ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி எங்கிட்ட ஒருத்தங்க கமெண்ட்ல கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஏன் வந்து கடல் தண்ணி உப்பா இருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஏன் சீ வாட்டர் வந்து சால்ட்டியா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கேட்டவனா எனக்கும் இருந்துச்சு ஆமா இல்ல ஏன் உப்பா இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் பயங்கரமா படிக்கிற ஒரு பையன் இருக்கான் கெமிஸ்ட்ரில எல்லாம் தார் மாற மார்க் வாங்குவான் அவங்க கிட்ட கேட்டேன் ப்ரோ ஏன் கடல் நீர் வந்து உப்பா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் கேட்டோம் அவனும் இருந்துகிட்டு திருப்பி இருந்துகிட்டு ஆமா ப்ரோ ஏன் கடல் நீர் உப்பா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறான் அப்பதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நம்ம எல்லாருமே வந்து பீச்சுக்கு போறோம் பீச்சுக்கு போறப்ப நம்ம எல்லாத்துக்குமே பேசிக்கான ஒரு கேள்வி எழுதும் கரெக்டா இங்க நம்ம வீட்டுல வீட்டுக்கிட்ட பாக்குற நதிகள் ரிவர்ஸ் தான் வந்து கடைசியில போய் கடல்ல சேருது ஆனா இங்க இருக்கிற நதியை வந்து நம்ம ஒரு டம்ளர் வந்து எடுத்து தண்ணி குடிச்சு பார்த்தோம்னா அது வந்து உப்பா இருக்காது ஆனா அதே தண்ணி வந்து கடல்ல போய் மிக்ஸ் ஆகுறப்போ அங்க இருந்து நீங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து குடிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து உப்பா இருக்குது இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் பட் நம்ம இந்த கேள்வி வந்து பீச்சை விட்டு கிளம்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் கடல்ல பார்த்து முடிச்சு மறுபடியும் வாழ்க்கைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன புள்ள தனமான கேள்விகள் எல்லாம் விட்டுட்டு வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய கோல்ஸ் தேடி ஓட ஆரம்பிச்சிடும் பட் பேசிக்கான பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன புள்ள தனமான கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் ஒரு சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களே இருக்கு இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம அடைய போறோம் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் உலகம் வந்து எவ்வளவு மிக இன்டர் கனெக்டட் அப்படிங்கிறதுக்காக நேச்சர் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்குங்கிறதுக்காக நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க இப்ப சுவாசிச்சுட்டு இருக்கீங்க கரெக்டா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க உயிரோட இருக்கீங்க நீங்க வந்து பிரீத் பண்றீங்க நீங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் கொடுக்குறீங்க இந்த சின்ன பிரீத்திங் ப்ராசஸ் கூட சுவாசிக்கிற ஒரு விஷயம் கூட கடல் நீர் வந்து உப்பா இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன காரணமா இருக்குன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா முடியல இல்ல நான் சொல்றேன் சோ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு கடல் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கறது பேசிக்கா யோசிப்போம் சோ மழை பெய்து மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் மாறி பொழியுது மழை பெய்து மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் நடக்குது அந்த தண்ணி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து நதிகளை குளங்கள் குளங்களா மாறுது நிறைய இடத்துல நதிகள் வருது சில இடத்துல வந்து நதிகள் வந்து மண்ணு கடையில இருந்து வருது நிறைய நதிகள் இந்த மாதிரி ஊற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து கடைசியில் என்ன பாத்தீங்கன்னா நிலத்துல உருவாகிற தண்ணி வந்து ஒன்னா போய் சேர்ற இடம் கடல் கரெக்டா இதுதான் வந்து பேசிக்கா கடல் உருவாகிறது காரணம் ஆனா அதே நிலத்துல உருவாகிற தண்ணி மழை பெய்ய மழையில இருந்து வர தண்ணியா இருக்கட்டும் ஊற்றுல இருந்து வர தண்ணியா இருக்கட்டும் பட் ஸ்பிரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து கடைசியில போய் மிக்ஸ் ஆகிற கடல் வந்து ஆனா உப்பா இருக்கு இங்க இருக்கிற தண்ணி வந்து உப்பா இல்ல கரெக்டா இங்க இருந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்து கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி தெரியாது ஆனா அங்க இருக்கிறது வந்து உப்பா இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீர் வந்து நம்ம பேசிக்கா ஒரு டிராவல் பண்ணுவோமே நம்ம வந்து ஒரு நீர் துளி கூட கம்ப்ளீட்டா டிராவல் பண்ணுவோம் ஒரு வாட்டர் ட்ராப்லெட் கூட டிராவல் பண்றப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் அது எப்போ உப்பா மாறுதுன்னு சோ நீங்க இப்ப கடல்ல இருக்கீங்க உங்களை சுத்தி நீர் துளிகளா இருந்துட்டு இருக்கு ஓகே சாரி நீங்க வந்து மேகத்துல இருக்கீங்க யூர் இன் கிளவுட்ஸ் ஓகேவா சோ உங்களை சுத்தி நீர் துளிகளா இருந்துட்டு இருக்கு நீங்க ஆகாயத்துல இருக்கீங்க யூர் இன் த ஸ்கை அண்ட் உங்களை சுத்தி வந்து நீர் துளிகளா இருக்கு நீங்க வந்து மேகத்துக்குள்ள இருக்கீங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ ஒரு துளி வந்து மழையா இப்ப விழுக ஆரம்பிக்குது நீங்களும் அது கூடவே வந்துட்டு இருக்கீங்க சோ வந்துட்டே இருக்கிறப்ப என்னாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப பியாரா இருக்கீங்க ஏன்னா உங்களை எந்த அசுத்தமும் கிடையாது ரொம்ப வந்து <laughs> நதி <laughs> கொஞ்சம் <laughs> ஒரு <laughs> சொல்லுவாங்க
இங்க இருக்கிற அயான் எல்லாம் ஒன்னா சேர்றதுனால நீங்க இப்பவும் போய் காவேரி தண்ணி எடுத்து ஒரு டம்ளர் எடுத்து வச்சுட்டு இல்ல வைகை தண்ணி ஒரு டம்ளர் எடுத்து வச்சுட்டு தாமிரபரணி தண்ணியா போட்டவர் தண்ணி எடுத்து அதை வந்து நீங்க ஒரு டம்ளர் எடுத்து வச்சுட்டு அதை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்கனாலும் அதுலயும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் பட் அதுல இருக்கிற உப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியான உப்பா தான் இருக்கும் பட் ரொம்ப கம்மியான அளவுல அதுலயும் உப்பு இருக்குங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சமான உப்பு எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து கடைசியில போய் சேர்ற இடம் பாத்தீங்கன்னா கடல் தான் அண்ட் கடல்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எவோபரேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மறுபடியும் நடக்குது கரெக்டா இந்த மொதல் நீர்த்துளி எங்க உருவாக ஆரம்பிச்சு கடல்ல என்ன போச்சு வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி சோ கடல் நீர் வந்து ஒன்னு <laughs> கணக்கான வருஷமா வந்து கொஞ்ச கொஞ்சமா உப்ப கொண்டு போய் கடல்ல விட்டுட்டு தண்ணி வந்து மேல போயிடுது உப்ப கொண்டு போய் கடல்ல விட்டுட்டு தண்ணி மேல போயிடுது இந்த உப்ப எல்லாம் கடல்ல ஒன்னா சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறதுனாலதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கடலோட உப்போட கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு சோ பேசிக்கா உப்பு உருவாகிற காரணம் எங்கேருந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு சின்ன சைக்கிள் இதுக்கு காரணம் இதுதான் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த பின் பாயிண்ட் பண்ண முடியாது அந்த நீரோட டிராவல் பண்றப்ப நம்மளுக்கு எத்தனை விஷயங்கள் ஒன்னா சேர்ந்து கடல் நீர் வந்து உப்பா மாறுது அப்படிங்கறத பாக்குறப்போ ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயமா தெரியுது ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க லட்சக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கடல் வந்து உப்பே கிடையாது பட் நம்மளோட இன்ஃபுளுன்ஸ் நம்மளுக்கு <laughs> தூத்துக்குடியில் இருக்க உப்பளத்துல எல்லாம் வந்து அந்த தண்ணியை தேக்கி வச்சு அந்த நீரை வந்து எவாபரேட் ஆனது பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து கம்ப்ளீட்டா உப்பா இருக்கும் கரெக்டா அந்த உப்பை தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து சாப்பிடறதுக்கு கூட யூஸ் பண்றோம் அண்ட் உலகத்துல இந்த கடல்ல இருக்கிற உப்பு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சேர்ந்து இருக்குங்கிறதுக்கு சொல்றேன் இந்த உலகத்துல இருக்கிற அதாவது கடல்ல இருக்கிற எல்லா உப்பையும் கொண்டு வந்து நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாத்துக்கோங்க கடல்ல இருக்கிற எல்லா உப்பையும் எடுத்துட்டு வந்து நிலம் ஃபுல்லா நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிலம் தீட்டி வைக்கிறீங்கன்னா எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த திக்னஸ் இருக்கும் தெரியுமா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நிலத்திலையும் தமிழ்நாடு கேரளா அமெரிக்கா பிரிட்டன் எல்லா இடத்துலயும் நீங்க உப்பா சேர்த்து வைக்கிறீங்க உப்ப மட்டும் தரையில இருந்து சேர்த்து வைக்கிறீங்கன்னா ஐநூறு அடிக்கு அந்த உப்பு சேர்ந்து இருக்கும் சொல்றாங்க அவ்வளவு உப்பு இப்ப கடல்ல சேர்ந்து இருக்கு அவ்வளவு உப்பு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறதா ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் சயின்ஸ் பத்தி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பிளாக் ஹோல் பத்தி பாக்குறோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேள்விகள் நம்மளுக்கு இருக்கிற இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு டைம் நான் அட்ரஸ் பண்றேன் அதுக்காக இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணேன் அண்ட் இந்த மாதிரி சயின்ஸ்ல பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஏதாவது உங்களுக்கு இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அதை கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து யாருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கிட்ட போய் சொல்லுங்க அண்ட் இதை கேட்கறதுக்கோ இல்ல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ வந்து வயசு வந்து ஒரு வரம்பே கிடையாது கியூரியாசிட்டி மட்டும்தான் மேட்டர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டான ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருக்கு கரெக்டா அதுதான் சொல்லு நினைச்சேன் வேற ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க பர்சனலா எங்கேயாவது என்ன ஃபாலோ பண்ண நினைச்சீங்கன்னா எந்த சோஷியல் மீடியாவில் நான் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கான லிங்க் வந்து கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்திருக்கேன் சோ சி நெக்ஸ்ட்